去。进来吧。坐，坐，请坐。坐不起。微微，给小强拿点喝的。其实你不来找我呢，我也想去找你。首先呢，我得向你认个错，因为是是我先错了，我没有把这个喜欢和爱分清楚。我承认我有点喜欢你，但那不是爱。不过幸亏我发现的早，没有铸成大错。我觉得这不是什么错。本来喜欢就是爱的基础嘛。我承认，我年龄小，有的时候不懂事儿。建平，你就再给我一次机会吧。以前不好的我全都改，真的，我全都改。我像我姐一样，我我会像我姐一样，我变得成熟了，我特别的关心你。我也会特别体贴你，我会好好爱你的。对不起，我不能。对不起，我不能这么做，因为我现在已经找到了真正合适我的人，知道吗？金平，如果我姐，我姐她说她不喜欢你。你还会给我一次机会吗？你别再说这种小孩的话了，行吗？咱们都是成年人，你理智点，行不行？姐，姐，你跟他说，你不会抢我的东西。你跟他说，我是最重要的。你不会看见我难过的。你跟他说，你不喜欢。你跟他说呀，姐。小璇，让姐考虑一下，给我点时间。姐，我就知道。你对我是最好的，我去。嗯、干什么呢？你们，你把我当成什么了？让来让去的。我告诉你，就是他不跟我好，就是我一辈子不结婚了，我也不会跟你在一起，知道吗？为什么呀？我讨厌你，我讨厌你。就他是吧？我现在就给他讲了。哎，你别干嘛呀？你干嘛？你撒手！你不是想要这幅画吗？你拿着，这幅画从现在开始归你了，我一分钱都不要。你现在可以走了吧？可以了吧？刘云、宋科、小贤，姐跟你说，走，走。罗金平，你听着。就算你再讨厌我，再不喜欢我，我也会一直等你的。我对你的爱永远都不会变。小雪。冷静冷静再说。不行，我今天一定要让他把话说清楚，到底是什么原因？你还年轻，你以后会有更好的男人，知道吗？对，我是还年轻，我是还有很多机会。可是你不年轻了，我从道义上，我也应该让着你。谁让你是我最亲爱的姐姐，对吗？刘云，从小到大，你什么都让着我，我欠你的太多了。这次咱们扯平了，我听你的
，我不去找他了。我从此再也不来找他，我从此再也不来找你们了。我祝福你们，我祝福你们，行吗？从此以后，你也不用再照顾我了，小雪。我永远都是你最亲的姐姐。对，我们只是名义上的，从感情上，我们谁都不欠谁了。在气头上，我不跟你争。那就再见吧。什么都不知道。小轩从小在我家长大，一直到上大学，从来都没离开过我。他信任我，依赖我，我就是他安稳的家。可现在成什么？我却眼睁睁的看着他走。明天下午两点的飞机票，说好了。多放我上。嗯。我帮你收拾一下东西吧。你得帮我把这屋子彻底收拾一下，因为以后我不会再回来了。为什么？这屋子是我师傅的，我不想让他为我担心，所以我在走之前把房子还给他。
如果你要是为了我买这张照片，那我不会在这工作的，我会马上辞职的。我喜欢这张照片是因为它上头是一位奥运冠军，知道吗？这跟你辞不辞职没什么关系。在你还没辞职之前，能不能帮我把那幅照片拿到我车上去？喂，老妈，哎，小璇啊，你们那个结婚的呃婚纱照拍了吧？快了呀！哎呦，疯丫头，你这话说的什么意思啊？是拍完了，快拿照片了？嗯，就是差不多了。啊，哎，那个你和那个建平还好吧？挺好的。你啊，呃，抽空啊，向小云啊，向他问好。我给他打电话。他老不在屋里，打他手机啊，我又怕影响他工作。他挺好的，特别的好。那好，好好好，我有空啊去看你们。妈妈再见。觉不觉得我很过分？怎么了？跟你非亲非故的，给你添了这么多麻烦，是挺过分的。原先吧，还能算是一个没过门的妹夫，现在算什么呀？你瞧你这两天给我折腾，给我累的。你看我这手，看看，这是弹琴的手啊，你看看没有？我向你保证，这是最后一次。什么最后一次啊？你回家你不用我管你啊？真逗你！还有你那些破烂东西存放在我家里，这都是一个大麻烦。你说你能找到地儿吧，还好一点。你说你找不着地儿怎么办、啊？我向你发誓，我一定会找到地方。现在报纸上到处都是租房子的广告，你就相信我吧。但愿如此，走吧。等一下，让我戴上我的盲人眼镜。房东了吧你？姐，什么房东大娘？房东大姐，请上车。老戴，老戴，好嘞。你不拉盲人一把吗？哎呀，别装蒜了，快上来吧
那你还不赶紧看病去？瞎跑什么呀？去了很多医院，很多，嗯，能治好吗？嗯，比较难，嗯，那个瘤的位置不好，嗯，长得又快，那就真的什么也看不见了？也不是，一阵儿一阵儿的，你知道，阵发性的，又是能看见，又是看不见。哎，海龙。今天回来这么早，金平到楼上坐吧。他看见了，我都知道了。建平，我明白了。你是因为这个病才跟小轩分手，你是因为照顾他，才演了这出戏。我们根本不想演戏，是小轩撞上了，我们不知道该怎么解释。我早就说过，我根本不相信你们俩会是那种关系。哎，这事儿千万千万不能让小轩知道，好吗？那你能拖多久？一辈子？用不了一辈子。只要他忘了我这个人就行。你是不想拖累他，可是他真爱你怎么办？你要这么去想，你要把我换成你，然后你在我这个位置，你会怎么办呢？我明白，我也会找个没人的地方躲起来。还有，这段时间啊，其实我一直都特别想跟你说声谢谢。知道为什么吗？因为这段时间多亏你照顾小璇儿，每天哄她逗她，我心里啊特别感激你，真的。你干嘛那么客气、啊？我知道你也不是为了我，主要是为了小璇儿。你先坐会儿，我上个厕所。眼睛能行吗？我带你现在模模糊糊能看见一点，没事，我上厕所才要人扶，我真成残疾人了我。你小心点啊！没事。嗯，看着点小体型啊。其实啊，我也不是为了小璇。那你为谁？我只是，我只是想帮你的忙，让你心里好受一些。远亲不如近邻嘛，谁让我们是邻居呢？有时候吧，真的不知道怎么感谢你。其实你是一个特别好的人。你又这么客气。其其实我跟小璇的性格挺像的啊，在一起说说笑笑、打打闹闹的，挺好玩的。那你跟小璇能不能？你打住啊！我只是想帮你，我可不想趁人之危啊。我们家小璇也挺喜欢你的，喜欢我的多了。对，那倒是，女人长得又帅，啊，又知道怎么讨女孩子喜欢。呃，其实我也只能是讨讨小女孩的喜欢，稍微成熟一点的，哎，根本连正眼都不看我。野心还不小，你还想让全天下的女人都喜欢你啊？哎，没有没有没有，没那么贪心，一个一个足矣，一个能吸引我。能让我心动的女人，这边再见。啊，你这会儿真的能看见了？当然了，这不是姚明吗？对，这不是出海楼吗？不，你这什么病啊？真怪呀、啊！我觉得你还是不应该放弃。是，刘云也是这么说的，硬拉着我又跑了几家医院，结果都一样。继续发展会怎么样？也就这样了，阵发性的，除了过马路的时候小心点以外，干别的问题不大。能能能彻底失明吗？当然不会。你可千万别骗我。我说的就是实话，真的。不过，以后搞射击比赛恐怕不行了。你想。
万一打比赛的时候我突然看不见了，总不能让你们都停下来等着我恢复视力吧？<笑>老天，这是不公平！一个射击运动员眼睛怎么能看不见呢？没事儿，有什么大不了的？反正我也要退役了，最后一枪嘛，不打就不打。好了，咱不说这些了。哎，对，你你你怎么把行李搬刘云家来了？不会是要假戏真唱了？去你！我的房子是师傅借给我的。我想还给他，你想，师傅跟我操心操了十几年了，在这件事情上，我真的不想让他为我担心了。还有，小璇不是老去那屋子吗？万一再撞见了，跟你今天似的，我觉得比较麻烦。那你怎么跟师傅解释？我就说我，在老家西宁找了个射击俱乐部。你真的要回西宁？当然，还回来吗？当然要回来了。建平。不管你眼睛今后会怎么样，要记着，还有我这个朋友。要不要不你干脆搬我这儿得了，咱俩互相也有照应。可以考虑，如果你的房钱合适的话。哎呀，什么钱呢？你真的不要我跟你一起去吗？不用了，明天咱们机场见吧。那你晚上住哪儿啊？海龙让我住他那儿。哦，这样也好，刚好明天咱们好一起去机场。你这也都辛苦了好多天了，早点休息。你也是啊，你上下楼梯要小心，尤其是下楼梯一定要扶着那把手，知道吗？知道。哎，你这么不放心啊？那跟我们一起去吧，走吧。我还真有点不放心。你们进去吧，我在车上等。我不能让教练看见。对了，现在这训练这么紧张，你怎么还跑来跑去的？我编了个瞎话，我就说我到图书馆查资料去了。哎呀，这魔鬼教练，我真受不了了，都快把我熬出油来了。教练有他自己的道理，知道吗？我知道。但是我真有点不习惯了，在国外都是弹性训练，哪有他这样的没日没夜的？咱们的教练有他自己的训练方法，这这我知道。好，你们去吧。你等一下，我帮你开门。我能瞅见十年八年死不了，师傅，我给你介绍一下，刘云，这是我师傅，不用介绍，我知道，他叫刘云，是我朋友，是你女朋友的姐姐。你记性真好。是啊，徒弟记性不好，师傅忘性再大，那不真诚路人了。我错了，师傅。时候不早了，走吧，吃饭去。咱们上哪儿啊？啊？你说呢？你想吃什么，咱们就去吃什么。你好，教练好。教练好，你不是到图书馆去查资料去了吗？啊啊，我师傅，师傅，是我求他给我帮个忙呢。教练
。晚上我一定加班加点，一定把资料整理好。一块走吧。师傅，来，我敬你一杯。哎呀，不敢当啊，好久没有见面了，在哪发财啊？我就回趟西宁，那不是也有一个设计俱乐部吗？那你打算替他们打比分？没有，我就是在他们那儿训练。能不能不去啊？怎么了？刚才我在开会。董事会对今年的联赛很担心呢、啊，主力队员的训练一直不能进入状态。可状态好的队员呢，由于个别人的愚昧。什么难处？教练，还是我替建成说吧。呃，西宁是建平的老家，家乡俱乐部自然希望通过建平拿到这个联赛冠军。差不多吧，就这意思。哎呀，既然这样，那我就不勉强了，都怨我自己。师傅，我觉得海楼还是有拿冠军的实力的。教练，我一定加紧训练。你说说啊，这些日子迟到早退啊，多少次了？教练，我改，改得了吗？我要是不听您话，您就拿大耳瓜子抽我。教教练，我我敬您一杯。你又来了，你再喝的话，我们不坐你车了啊。那好，那我我以茶代酒，谁来谁替他喝。好吧，为了我们三个人的安全，喝出去了。教练，我再敬你一杯。真是个好丫头，好，我喝。哎，师傅，没事吧？啊，没事。喝够了？啊，没事。行吧？行。啊，来，建平。嗯，什么时候喝你的喜酒？打完比赛吧。新房子住的。还满意吧？啊，挺满意的。哎，建平，哎，建平，哎，没事吧？没事，走。
怎么样？你没事吧？刚看着我，师傅要抽烟了。啊啊啊！哎呦，对对对，对不起，你看着点啊。对不起对不起，你瞧把我烧瞎了。嗯嗯。好了。哎，建平啊。嗯，我觉得这个刘云不错。心眼好，啊，好，对，他挺好的，嗯，比他妹妹可强多了，啊，师傅，那个您也喝了不少，咱们赶紧回去吧。哎呀，急什么呢？我还有话要跟你说的。啊，您说。你别看师傅，啊，打了一辈子光棍，嗯，可师傅看人还是很准的，嗯。我觉得这个姐姐比妹妹更适合你<笑>，师傅您真是喝多了，咱走吧。啊，哎呀，这点酒算什么呢？啊，师傅还是说心里话。嗯，那个妹妹，别看她年轻又漂亮，嗯，她和你不是一路子的人，啊，嗯。吃喝玩乐，嗯，还可以。这样踏踏实实过日子，不行，师傅师傅，您不知道小璇挺好的，嗯，尤其是对我挺好的。哎呀，你紧张什么呢？师傅就是随便说说而已嘛。人家是姐妹，嗯，就算你愿意，人家当姐姐的，也不肯当。我想了想，我觉得还是让建平睡在地上吧。他对你家地形又不熟，眼睛又看不见，睡在地上比较安全。那还是我睡地上吧，地上凉。没事儿，我就睡地上。我火力壮，傻小子睡凉炕，全凭火力壮。哎，你可真行啊！这个时候了，你还能笑出来，换了我，愁都愁死了。我是愁多了，愁麻木了。来，建平，过来试试。不用试，这这么厚两层还还还能？你眼睛又能看到了？嗯，你能看到不过来帮我在旁边看热闹？你怎么那么有意思啊
，我还是比较喜欢看你干活，特麻利，像我大舅妈。再过几个月就是联赛了，那教练和俱乐部对我都不满意。我真的，我现在我都后悔来这家俱乐部了。你得这么想，俱乐部呢有俱乐部的难处，对吧？俱乐部那么多人，开销那么大，咱们平常训练的费用从哪儿来呢？从招生的收入。可是招生靠的是什么呢？靠的就是冠军运动员的招牌。过去是我，现在就是你。跟你说，要是没这合同管着，我早跑了。其实我觉得我还得谢谢你呢，谢谢你帮我解脱了。要不然的话，老是压在我身上吧，真的挺难受的。所以你老拿不到冠军，你压力大呀，压力大包袱就重，一到赛场上满脑子都是杂念。哎呀，现在这些罪轮到我受了。我觉得你行，只要你不要胡思乱想。建平，咱不说这些了。嗯，我想求你一件事儿。我想求你帮我照顾一下小璇儿。没问题，逗女孩开心那是我长项。不过说正经的啊，在小璇心里边，谁也取代不了你的位置。你说你平常都用一些什么招数？逗小姑娘？你别瞎瞎说，我我其实我生活当中我挺严谨的人，真真的，真的。你说说我听听。我我不泡妞，一般都是妞泡我，我是那种被动型的。不可能。不像你，你看你，啊，一个刘云，一小璇弄的，你看有点晕吧？是不是有点晕？迎接火热的各位球迷，有请中心来观看。行了，你就送这儿吧。啊，那建平，你多保重啊。小肖是拜托你了。放心吧，我会天天骚扰他。他那边要是有什么事儿，一定打电话给我。好，我给你打电话。就这样，再见啊。再见，走了。再见。真是个好人。也是个天才射手，怎么了你？我这膝盖有点软，喘不过气。怎么回事？我从小就怕坐飞机。没事儿，飞机是这个世界上所有的交通工具中……我知道它是最安全的。对啊，那你怕什么呢？不是，我这一想到一会儿在几万米高空，我就害怕紧张，膝盖不听话。哎，没关系，真的，有我呢。啊！别笑啊！你真别笑、啊！不会的，走。这就是你家呀，放心吧，从现在开始我就是你女朋友了。
轩，我刚才碰见经理了，他说啊，你这两天表现不错，以后一定好好干啊。哎，来客人。你好，欢迎光临。有什么需要我帮助的吗？当然。需要我的讲解吗？当然。里面请。当然。讲解员，走啊，开始吧。儿子，你说你也真是，回来也不打声招呼。你看家里乱七八糟，一点准备都没有。为什么呀？准备凑合吃吧啊，姑娘。家常菜，家常菜，挺好的。先平经常说伯母做的饭好吃，好吃就多吃点。来，我妈做的饭是世界上最好吃的饭。我妈说第二，没有人敢说第一。好，爸，谢谢。你这。拐棍这腿是怎么了？哎，没事儿。还说没事呢，这么大岁数了，还到处疯跑、游泳、跑步，这一身汗，回来拿凉水洗澡。你说他，爸，我妈这说的对，这运动完了以后吧，这人是热的，啊，毛孔都是张开的，那时候不能用凉水洗，得用热水洗。你要用凉水洗的话，一激，它那个凉气就顺着你的这个血液，对身体不好。你听着，对对。你说的很对，啊，但是这不是关键因素，关键是我老了，人老先从腿上老，你懂吧？你不老伯父，身体好着呢，但是还得注意身体。哎呦，谢谢谢谢。哎呀，哎，最近该打比赛了吧？嗯，冠军联赛，电视能转播吧？可能会吧。好，只要电视转播，我和你妈肯定看，眼睛都不眨。嗯，我可不敢看，太紧张。我心脏不好，看不了，看不了。你妈是瞎紧张。哎呀，江平，我看你，你还行，你能沉得住气，啊，射击就要心静下来，不管结果，只要打出最好的成绩就行。哎，哎，你走的时候记着啊，带两瓶酒给你那个白教练。哎呀，我们老哥俩可是有年头没在一块喝小酒了。嗯，有机会，嗯，有机会。刘云呐，你跟建平可都不小了，早点把事儿办了。办完事儿别耽误着，赶紧生一孩子送到西宁来，趁着我身体硬朗，帮你们带几年啊。送西宁干什么？人家是北京的。这孩子北京生，北京长，将来有出息。西宁怎么了？那我儿子不是西宁长大的，那照样有出息。强词夺理。来，咱们喝点啤酒。建平，倒酒。好。倒酒。你倒啊。嗯、哦，好。嗯，来。哎哎，你怎么了？我我有点紧张，被你们说的。我来，我我来。有点激动，我被你们说的。嗯，婆婆。哎。嗯，来来，建平。难得一聚，来来来。来来来。祝你们二老身体健康啊！嗯。建平啊。啊。你是不是哪儿有点不太舒服？没有啊，没有没有没有。哎哎呦，怎么了姑娘？妈，找点药。妈妈，没事没事，爸，你别着急，他是老毛病，就是有点胃痉挛，躺一会儿就好了。一会儿你们先吃，一会儿我们就就过来啊。那什么，我给你弄个暖暖水。哎呀，妈，不用不用，没事没事。妈，妈呀！我看八成是有了。有什么呀？你该有孙子了，瞎说八道，人还没结婚呢。那个结婚算什么？现在年轻人还管那一套，真是。你个老不正经。摄影作品表现的是两千零四年雅典奥运会男子十米气步枪冠军得主
，朱启南，他当时打破了世界纪录。这幅摄影作品表现的是两千年悉尼奥运会女子平衡木冠军刘璇，她的座右铭是：“要想战胜别人，首先必须战胜自己。”这幅摄影作品表现的是两千年悉尼奥运会男子双打冠军王励勤。这幅摄影作品表现的是两千零四年雅典奥运会女子十米气步枪冠军得主杜丽。行了，喝点水吧。对不起，我们上班时间不能喝水。喝水是为了让你更好的工作。看这边，这幅摄影作品表现的是我国第一块金牌获得者徐海峰，他实现了中国奥运史上金牌零的突破。行了，你渴不渴呀？喝点水吧。我们有规定不能喝水。哎，你们的规定我知道。不就是顾客是上帝吗？那上帝的旨意你不能违背吧？你的行为超出了我的服务范围，我不能遵守。<笑>行，你还真能沉得住气啊！我认输，我认输了，行吗？你还有什么需要吗？哎呀，大姐，我都认输了。如果您没有什么需要的话，那我失陪了。好了，算你狠行了吧？那晚上你你有什么安排？我要去进修西方美术史，我要去上课。哎呦，那我陪你去吧。不行。要不我开车送你去，然后呢，顺便我再请你吃一顿大餐。你这人怎么那么烦呢？真的那么烦？我这还是第一次听你这么表扬我，谢谢啊，谢谢郭姐派你来的吧？不是，啊，当然不是了。那就是罗建平。你怎么会这么想呢？怎么我自己就不能来了？我们都是好朋友嘛。行了，你别跟我演戏了。要论演戏的话，我比你演得好。是是，我承认，你的演技我刚才已经领教过了。你跟他们说。我确实是很受伤害，非常的痛苦。幸亏你在我最困难的时候帮助了我，我感谢你，我也感谢他们。怎么你这也算是感谢啊？你放心吧，我不会自暴自弃，我会好好的活着，我要改掉一切的缺点。我要让罗建平后悔，我要让他知道，他失去的是世界上最好的人。这么说，你心里还是放不下他？当然。你还爱他？当然。真爱了，对吗？这一关是混过去了，下面怎么办、啊？走一步算一步啊！你上一次看不见持续了多长时间？反正是一次比一次持续的时间长。天哪
，那怎么办、啊？熬吧，熬到明天天亮就好了。你要是到明天天亮，你要看不见的话，我不能天天装肚子疼吧？我已经想好了，就说设计队有急事，咱们明天必须得走。刚回来就走合适吗？我也不想这样，那你说怎么办？几何学中的点只有位置，没有形状、面积和体积大小，也就是说，它没有长度、宽度和高度。康定斯基认为呢，从物质的角度来看，点等于零。那么从造型学中的点来看，点，点它不光有位置、方向和形状，它也就是说还有长度、宽度和高度。那么。在造型学中的点具有相当大的变动幅度。哎哎哎！哎，那姑娘没事吧？应该没事吧？我觉得就是有点累了。你待会儿进屋去看看他们。行，待会儿我看看去，问问他们俩想吃什么，给他们做点什么。你别在外头偷冷的，进去吧。哎，好。哎。现在几点了？六点。你饿吗？怎么不饿？刚才帮你妈忙那么半天，做那么多好吃的，一口都没吃上。你说你再晚一点饭，都怪我。他们睡觉睡得特别早，等他们睡觉了，我就过去，把那些好吃的都给你端过来，好吗？别吹牛了，要端也是我端啊。放点音乐听吧，随便。你想听什么呀？我这儿有摇滚，有通俗的。你什么都有啊？当然。金韵大鼓有吗？啊，你可真幽默啊！你把我当老爷爷了。没有你就别吹牛。好，我吹牛。算你狠，小璇，你为什么总喜欢到这儿来啊？这有枪啊！有枪，说得好，枪最能代表男人的风格。你不会也会打枪吗？拜托你，能不能放尊重点啊？我可是俱乐部高薪聘请的一流选手。拿几枪给我看看。没问题。
球。这枪准星怎么有点歪啊？你们老板调了吧？不会的，你放心吧，我们的枪一向很准的。是吗？那得看谁来打。你安排啊。没事儿，谢谢你啊，再见。建平，建平，刘云，千万不能让我妈进来，快去！哎，伯母，给你拿水袋，好点了吗？哎呀，好多了，谢谢你啊！建平睡了，嗯，对，睡了。美姑娘，你想吃点什么？我给你做去。我现在还不饿，因为刚刚吃过药，要一个小时之后才能吃东西呢。这样吧，伯母，你先休息，一会儿自己弄。哎，那你先歇着。啊，你也先休息啊。我一猜你就会来这儿，果然让我猜对了。你说他在干什么呢？他是跟我姐在一起吗？他一定特别开心，他一定在笑。我特爱看他笑的样。好了，别瞎想了，他们根本不在。他们去哪儿了？对，我姐爱看电影。小璇，你恨你姐吗？我，我不知道。如果她不是我姐，就好了。为什么？如果她不是我姐，我就可以跟她争，跟她斗，我可以痛得快快的恨她，骂她。可她是我姐，她是我姐，我能怎么办呀？我只能眼睁睁的看着他们在一起。建平已经把房子还给教练了，东西都搬走了。他为什么要这么做？你应该明白呀、啊。不，我不明白。好，那
你仔细给我听着，他这么做只有一个目的，就是要远远的离开你，彻底的从你的生活中消失。小学，还想上哪儿坐会儿吗？哎，我认识一个好玩的地方，你肯定会喜欢。送我回家吧。好，送你回家。明天你还上课吗？那明天我还去接你吧。你一个人我不放心。不用了，我就坐地铁，挺方便的。那好吧，有事儿你给我打电话。我最近训练也很忙。你多保重，再见。再见。你能上去陪我一下吗？好。